ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ ശരീരഭാഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കുറേ ശരീരഭാഷയുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ ചിലരോടെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ അവർക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമില്ല അവരെന്താ എന്നെ ഒരു മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരഭാഷ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമില്ല നിങ്ങൾ തോന്നിയാൽ ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ആ ഇഷ്ടക്കേട് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉദ്ദേശം സോ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളോട് വെറുപ്പോ വിയോജിപ്പോ താല്പര്യക്കുറവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശരീരഭാഷയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ശരീരഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോസ് പറഞ്ഞാണ് കൈ കെട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പത്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ പത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ആളുകൾ ചില ആളുകളുടെ ശരീരപ്രകൃതം അനുസരിച്ച് അവരുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാനേഴ്സ് അനുസരിച്ച് എപ്പോഴും കൈ കെട്ടുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്വഭാവം കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എന്തായാലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൈ കെട്ടി സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ അതും പുറകിലെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഐ കോണ്ടാക്ട് ഒട്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അയാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഒരിക്കലും മുഖം തരില്ല ഐ കോണ്ടാക്ട് നിലനിർത്തില്ല അതുപോലെ ഷൂ പോയിൻറ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ ഷൂ നമ്മളോട് കാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ളവർ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ട അവർ രണ്ട് പേരുടെയും ഷൂ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ആളോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കാല് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക അയാൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോയി പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക അതേ സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാല് എപ്പോഴും വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യും കാല് മാത്രമല്ല ഹോൾ ബോഡി പോലെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ നീ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് നാളോട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് മുഖവും ശരീരവും വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് ചരിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ രീതി മീൻസ് നിന്നോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല വെറുതെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് സോ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല ലാക്ക് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആണ് വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിന്നോട് ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും നീ അതാരോട് പറയാം നിന്നോട് പറയുന്നില്ല പിന്നെ പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് പക്ഷേ നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കും നമ്മളോട് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് സംസാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ സംസാരിക്കും നമ്മൾ കുറേ നേരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നിട്ട് അവസാനം എന്നൊരു മൂളൽ മാത്രം സാധാരണ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള കൗൺസിലിങ്ങിൽ അവരുടെ പരാതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാണ് ഭർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഭാര്യ കുറേ സംസാരിക്കും ഇനി കുറേ നേരം ഭാര്യ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അവസാനം ആർക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രം പറയും അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ഫോമിൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളോട് കൺവെർസേഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ബൈ ആയിക്കോട്ടെ ശരി വെറൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള മാത്രം വാക്കുകൾ സംസാരങ്ങൾ വളരെ കുറയ്ക്കുക അതേപോലെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇമോജീസാണ് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ മൊബൈലിലും വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ ഇമോജികളാണ് അവരുടെ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ആ ഇങ്ങനെ മുഖം കൊണ്ടും കോഷ്ടി കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടും മുഖം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഇമോജീസാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എങ്കിലും അവർക്ക് നമ്മളോട് താല്പര്യം സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഏത് സൗഹൃദത്തിലാണെങ്കിലും പ്രണയത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇത് ബാധകമാണ് സാധാരണ ഇതിൽ സൗഹൃദം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നാലാമത്തെ സൗഹൃദത്തിലാണ്
അതുപോലെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് കാണാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരം തുടങ്ങി നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ വാച്ചിങ്ങനെ നോക്കും മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കും അങ്ങനെ ടൈം നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കൂടെ കൂടെ ടൈം നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നോട് എനിക്ക് മടുത്തു സംസാരിക്കാനൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് പോകണം ഒന്നും ഒഴിവാക്കണം പക്ഷേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൂടെ കൂടെ സമയം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാൽ അവരൊരു സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിരി നിങ്ങളോട് ചിരിക്കില്ല വെറുതെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിരിക്കും അതിന് പകരം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ചിരി ഇഷ്ടമുള്ളതിൻ്റെ ചിരി ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ആ ചിരിയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു വിശ്വസ്തരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റും അല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മളോട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറയാവുന്നത് അവരും നിങ്ങളും തമ്മിലൊരു പ്ലാനിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കൂട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു പ്ലാനുണ്ട് എനിക്കൊരു ബിസിനസ് പ്ലാനുണ്ട് എനിക്കൊരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്കൊരു വീട് വെക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ പ്ലാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല മറ്റ് പലരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത സുഹൃത്ത എന്ന് പറയുകയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ പ്ലാനിങ്ങുകൾ ഒരു ഒരുമിച്ച് നടത്താത്തവർ കുറച്ച് അകറ്റി നടത്തേണ്ടതാണ് അതുപോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാം അവർ എന്തെല്ലാം അവസരം കിട്ടുമോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിങ്ങിൽ കൂട്ടൂല അനി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വൈകുന്നേരം കളിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് കളിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പോകുമ്പോൾ പോലും നമ്മളെ കൂട്ടാതെ പോവുക പരമാവധി നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മളെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവനും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും നിൽക്കുന്നിടയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓ ഹാവും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂഡാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ നമ്മളോട് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇത്രയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഒരാളിൽ സമ്മേളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരോട് ഓപ്പൺ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയായിരിക്കാം നീ അന്നും അങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞില്ലേ നീ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഒരു കുശുമ്പോ ഏഷണിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ വെറുപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച അയ്യോ ഞാൻ ഇന്നസെൻ്റാണ് എനിക്ക് അതിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളോട് വിയോജിപ്പുണ്ട് അകൽച്ചയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം ടി ബ്ലോഗ് എന്നുള്ളൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പിൽ പുതിയ പുതിയ കാറ്റഗറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കരിയർ ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്വിസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് മോട്ടിവേഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ എപ്പോഴും അതിനകത്ത് ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എം ടി ബ്ലോഗ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ധാരാളം വീഡിയോസ് കിട്ടും എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ മുജീബ് എം ട